黑神话：悟空》终于正式上线了。不知道大家等了多久啊！这可以说是今年最受期待的一款游戏了。那我们也是有幸提前拿到了测试资格，体验完了游戏，现在终于可以好好聊一聊《黑神话：悟空》了。那我们的切入点啊，会和游戏区的 UP 不太一样，我们主要会来看一下《黑神话》的画面呈现，它所用到的虚幻物引擎的各种图形技术，还有它的这个性能优化做得怎么样，开什么样的画质才能在保证性能的同时享受游戏。那废话不多说，我们就跟随天命人一起走进西游的世界吧。《黑神话：悟空》呈现出的视觉效果，我觉得是相当震撼的。整个游戏给人的感觉啊，就是一部西游大片啊。从视觉角度上，完全是不负三 A 之名的。优秀的视觉效果其实要归功于好几个方面，一方面是精美的美术资产，质量非常高啊。很多资产都是制作组在国内的历史古迹实地高清扫描精心制作的。游戏里的各种妖怪呢，也是栩栩如生，配合很棒的毛发效果，看着就很像那么回事啊！啊，这就是我脑海中《西游记》应有的妖怪形象啊！另一方面啊，开发组也很好的运用了虚幻五的 Niagara 粒子系统，大量的使用 GPU 计算的粒子效果啊，包括还有体积物来实现游戏中逼真的风沙呀、大雪呀、云气呀等等的这种天气效果，非常的震撼、啊。游戏中还有很多的小细节会让你会心一笑，觉得开发者很用心的啊，比如你在雪地上走呢，不仅会留下脚印，就连你的大棒子啊都会在雪地上划出痕迹。这个痕迹是用位移贴图做出来的，就特别的精细，同时也几乎不耗费资源，啊、算是一种巧思啊。黑神话的风景设计也做得非常的棒，以大片的标准画风景，再加上动捕上下的功夫，还有优秀的配乐，这么配合下来呢，就使得游戏的过场动画演出堪称一绝，有好几。几次在这个 BOSS 战前后的过场呢，我都有被这个演出爽到啊。那我觉得还有值得改进的地方啊，就是这个面部动画还是有那么一点生硬啊，有一些人物的神态缺少表现力。好在啊，这黑神话中长相拟人的角色并不多，妖怪们的神态倒是不至于让人产生恐怖谷效应啊。那从技术侧来说啊，《黑神话》是目前为数不多已登场的使用虚幻五引擎打造的游戏，自然而然它也用到了不少虚幻五的技术。除了我刚才讲到的 Niagara 粒子系统外啊，其实对《黑神话》来说最重要的，我认为是 Nanite。Nanite 是虚幻五的几何解决方案，它的理念是把几何虚拟化，目的呢是为了优化复杂模型的渲染性能。具体来说啊，以往游戏的几何模型处理都需要把模型数据完整的加载进显存才能够渲染，而 Nanite 的处理方式是按需加载，它会把完整的几何数据分割成很多个小单元，然后基于你摄像机视角还有物体的可见度，只加在当前需要的模型部分。且动态的调整每一个小单元的精细度，这样啊就可以节省资源。所以你会发现，《黑神话：悟空》的显存消耗是显著低于很多同体量游戏的。那在这个过程中呢，还能够实现基于视角自动调整的 LOD。那你要知道，在以往的游戏里呢，开发者是必须手动制作高模、低模多套模型来适应不同的 LOD 了。离得远就用低模，离得近就用高模，这个都需要开发者自己去慢慢的调，并且开发者必须定义严格的几何预算啊，包括你用多少面数啊、draw call 数量啊、储存消耗啊，要考虑非常非常多的东西啊。比如说超高精度的模型，开发者他是不敢轻易去使用的，因为做 LOD 你要一点一点手动去减。面去优化模型，这个实在是太费事了。所以为了效率，可能一开始就不会把模型做得特别精细。那这其实也限制了开发者的创作自由。而引入了 Nanite 之后啊，开发者就可以放心的使用影视级的资产 ，Nanite 会帮你搞定 LOD 的问题，就可以在保证质量的情况下提高开发效率。游戏科学的主美杨奇就曾经透露过，一开始黑人化的建模普遍在六十到两百万面的程度。高精度的大型资产可能要达到五百到六百万面，那这么高的规格在传统管线里就只能缩水才才能跑得动了。所以当时 U E 五的 Nanite 技术登场的时候，对他们来说真的是雪中送炭啊！最后他们扫描制作完很多场景，比如大足石刻就达到了两千到五千万面，这样逆天精细度的资产却依然可以用在游戏里面而不影响性能啊！啊，除了开发者省事之外，这 Nanite 的动态调节还可以避免 LOD 在高低模之间切换的过于突兀的问题，那就不会出现像这种 pop in pop out。那现在你就可以理解为什么虚幻五当时官宣的时候，游客会这么快决定换用虚幻五来开发了吧？
。那黑神话用到的另一个很重要的图形技术就是卢蒙拉，它是虚幻五的全局光照解决方案。全局光照大家可能都听过啊，是一系列用来模拟光源对于物体的直接光照以外，再次反弹而产生这种间接光照的技术啊。啊，曾经的绝大多数全局光照技术呢，都只能模拟一次间接光的反弹，而 Lumen 的划时代意义啊，就在于它模拟了光线无限次反弹的效果，所以啊，它也在业界有着“小光锥”的称号啊。游戏里的全局光照选项就是对应了 Lumen， 它其实是多种光照技术的组合啊。Lumen 的理念是牺牲尽可能少的性能来实现接近光追的效果，所以它做的很多事情啊，其实都是效率优先的。比如 Lumen 会把复杂的三维模型简化成二维平面，来实现更高效的全局光照计算。比如啊 ，Lumen 会把前一帧的光照信息储存到表面缓存里，供后一帧复用来计算间接光照啊，这样来模拟光的无限次的反弹，就比你每一帧都需要去做计算要性能要好很多，对吧？就兼顾了效果和性能嘛。黑神话悟空这个游戏呢，其实默认就是开启 Lumen 的。不过低档的全局光照基本没有用到多少 Lumen 的特性。而当我们开启比较高档的全局光照之后，你就可以看到这个 Lumen 的效果还是非常不错的，至少光线的氛围是挺对的。不过 Lumen 并不是十全十美的，比如说啊，它的反射为了提高效率，是优先使用屏幕空间反射，还有立方体贴图这一些非光锥的传统光生化方案，最后再结合一些光锥反射来做的，这就意味着很多传统方案的缺点也都被保留了。比如屏幕空间反射，顾名思义，它是直接反射屏幕上已有的东西，那它毕竟不像光锥那样基于真实的物理，处理不好就会变成这个样子，完全错误的一个反射信息啊。包括复用表面缓存中的光照呢，也会带来不小的误差，以及它会让光照的质量受到帧率的影响。毕竟要复用前一帧的信息的话呢，如果你的帧率太低，那两帧之间的光照差距就会非常大，就会出现欠采样导致的各种噪点啊、模糊啊、各种各样的问题啊。你可以看到就是这种效果啊，所以这个 Lumen 还得在比较高的帧率下才能发挥出来。还有一点就是，卢蒙本身其实是支持硬件光追加速的，但不知道是不是出于兼容性和性能的考虑呢？啊，游客还是选择了用纯软件的卢蒙，完全没有调用光追单元，这就导致卢蒙下的阴影部分是没法使用光追方案的。黑神话依然是用了比较传统的光山化的阴影，它的植被用了吉林阴影贴图，其他部分则是用了虚拟阴影贴图。啊，吉林阴影的问题就是它会有很明显的这种精度切换导致的 pop in pop out， 低精和高精切换的。变化感知很强啊，这一点我相信跑过测试的、仔细看过植被阴影的同学应该都有发现了啊。不过黑神话悟空是同时支持 Lumen 和 Restore GI， 也就是我们常说的路径追踪两种全局光照方案的啊，或者说的再详细一点呢，它是基于 Lumen 开发的，但在后来加入了对路径追踪的支持，那显然是跟 NV 有关系了啊。<笑>那 Lumen 和路径追踪其实是完全不同的两种方案，它们是有点互斥的。不应该同时开，但黑神话的画质菜单做的有点不太好，它没有引导你去二选一啊，所以你想要开光追的话，我就建议你最好把全局光照降到最低，阴影和反射这两项也要开到最低，这样光追才能有正确的效果。路径追踪是真正完全基于物理的光追，它就不会有像刚刚 Lumen 那种水面反射的问题了，都是真实的反射。阴影也不会有硬切精度的感觉，毕竟它是真正的光追阴影啊！你就看看这个树叶投下的阴影，对吧？真的是很精细啊！甚至你能通过阴影感觉到这个树叶的晃动啊！那在很多的环境下，它的光照都会让你感到非常的惊艳啊！不过有一说一，在其他的一些游戏，比如像《二零七七》里面，你会觉得这个路径追踪一下子会让整个光照真实很多，整个氛围都不一样了。而在《黑神话：悟空》里呢，这光追虽然画质也非常好，但可能不会像《2077的提升那么的明显。主要是因为《黑神话》起手就是 Lumen 了，它已经用了一个动态光照很好、氛围很到位的方案了。所以路径追踪能做的呢，主要就是纠一些错，它能给你一个物理上真实的光照效果。另外就是路径追踪的三档选项里面，前两档其实都降低了光追的分辨率，所以效果会打不少折扣。只有超高选项的光追才是全分辨率的光追，并且还加入了水中的交散效果。你可以看到水下岩石上的这种交散效果，是非常的生动啊。所以有条件，我建议你光追是直接拉到超高，这才是真正的顶级画质。那路径追踪的问题就是它的性能了。
。四十系的高端显卡跑路径追踪呢，性能倒是没有损耗太多，配合 DLSS 的超分和补帧，保证原始帧率足够高的情况下，我觉得姑且体验还算不错。这个我们在显卡性能的那期视频里就已经讲到了。但只要你用的不是四十系卡，我都不建议你开光追啊！你要知道啊，路径追踪也和 Lumen 一样，它是前面的帧也会影响到后面帧的光线如何采样的，所以原始帧率跑太低，反而它的效果是不会很好的。对于三十系以前的老卡还有 A 卡来说，我觉得完全不值当，用 Lumen 已经很够了。讲完了黑神话用到的一些图形技术，我们再来聊一聊性能。前几天啊，我们已经测过了黑神话的显卡性能啊，还没看的同学一定要去看一下。有了完整游戏之后呢，我也帮各位验证了一下啊，这个之前的性能测试工具还是比较能反映真实情况的，测出来的帧率和我们实际玩游戏的帧率大多数时候差不太多。不过游戏玩到后面也会有部分高压的场景，显卡的压力会显著的比测试更高，比如战斗非常激烈啊，或者特定的容易掉。掉帧的技能，像是放几只猴子出来的身外身法，哎，在这些情况下还是会对帧数产生比较重的影响的、呃。总体来说，我觉得黑神话的优化算是中规中矩吧。这毕竟是用虚幻五制作的游戏，它的显卡要求显然不可能低啊。但画质呢，也确实是相当震撼的。好在它的入门门槛比我预想的要低。我特意在 Steam Deck 上玩了很长一段时间，这个流畅度是完全可玩的，画质也还算可以接受啊。那除了显卡之外，咱们也来聊一下实际游戏里对 CPU 的要求。其实我刚拿到游戏测试版的时候，大概是8月10号的左右吧，那个时候 CPU 的性能还是非常差的。第二、第三章你用 Zen 3或者 Skylake 的老 CPU 啊，都只能跑到六七十帧的 CPU 帧。这个时候你要是再放几个身外身法，变几只猴子出来 ，CPU 帧真真的是暴跌了。你要知道啊 ，CPU 帧是无法通过降特效来提升的，它就是你整个平台的上限、啊，这显然很糟糕啊。但是就在游戏上线的前两天。伴随着游戏开放测载，更新了游戏之后呢，啊，游客显然是优化过了 CPU 的性能，帧数有了显著提高。你们现在玩到的这个首日版，其实已经不用担心这个 CPU 的问题了。我们也测试了一些老 CPU 和主流 CPU， 在第二章的一个 CPU 负载比较重的场景，就是沙国王和他儿子的小 BOSS 战里，基本上就连3600这种 U 都能跑到平均90帧以上的 CPU 帧。只有在用 i 3 8 1 0 0或者251600这种真的很破的老 U 的时候，才会有比较明显的 CPU 瓶颈。当然啊，如果你追求的是战斗的极致丝滑，那你最好能够看一下百分之一 low 帧。包括我们也测了黑神话对内存带宽敏不敏感，我们抓取了 i 5 9 4 0 0搭配3三0六频率内存时的 v t u n e 的数据，黑神话吃内存带宽的程度算是合理吧？这种内存给足的平台，内存瓶颈在整个 CPU 链路里大概占了百分之二十以下，基本上没有。受到太多的内存限制，但我也知道有一些老 CPU 用户，他可能只用单通道内存啊，或者低频内存，那这个影响就很严重了。在 i 5 9 4 0 0和 r 5 3 6 0 0上把内存从 3,600 降到2133的话，这个时候9400的内存瓶颈会飙到 27% 以上，已经不小了，帧率会暴跌 20% 甚至 30% 以上啊。low 帧造成的小卡顿会变多。那对于黑神话这个压力主要来自显卡的游戏来说 ，CPU 和内存最影响的也就是 low 帧了。所以那些时不时卡一下帧时间不稳定的同学，你就可以检查一下，确保双通道加正常的内存频率。内存。容量方面，我们全程玩下来基本上是十六 G 内存打底啊，最好能有三十二 G 内存啊。不过我感觉 CPU 和内存还是比较容易达标的，大家最主要的关注点还是应该放在显卡上面。就如官方的推荐配置所示，至少在正式上线之后，这游戏的 CPU 是远远没有显卡来的重要的。但是有一种特殊情况，就是核显。核显的机器因为内存显存共用，所以1 6 G 内存可能真的不一定够啊。我们实测7 8 0 M 跑黑神话， 1 6 G 内存是直接占满啊，内存爆了就只能从硬盘滑虚拟内存，这个性能显然是会受到影响的。当我们换了台3 2 G 内存的机器后啊，帧率居然从三十几帧暴涨到了五十帧啊！这个时候你看内存占用已经吃掉了超过二十个 G 的内存啊。所以，如果你是用轻薄本或者掌机玩这个游戏，可能就得重点关注一下内存问题了。好了，我们这一次还做了一个之前从来没做过，但我觉得很有必要的测试。就是高中低档的显卡，在黑神话里，如果要跑到全程六十帧，那它实际呈现出的画质是什么样的？哎，就顺便在这个过程中，我们把一些推荐设定给大家教了啊。首先，自然是要展示一下最强的 RTX 4090了，它跑出来的画质是这个样子的。
啊，记得你要把视频开到最高的清晰度才能够还原啊。四零九零自然而然，我是建议开到超高光追的，不然你花这么多钱买卡是图个啥呀，对吧？其他的设定就像我前面说的，这开了光追之后，全局光照、反射、阴影这三项都可以开低，因为光追管线已经接管了这些部分，咱们就没有必要平白无故的消耗性能了。除此之外的一些画质选项，我们也适当的优化一下。那四 K。DLSS 性能档就差不多了啊，那毕竟就算是副歌，也要把性能预算花在刀刃上嘛，别想着无脑全开呀、啊，对吧？那这个画质表现，应该说确实是相当震撼的吧？那 A 卡的旗舰7 9 0 0 x T 叉一样是跑4 K， 那由于 FSR 在黑神话里有很严重的拖影问题，所以我是更建议 A 卡用户开 TSR。我们对比下来，效果是更好的。这里我开了百分之五十的 TSR， 六十帧最优画质差不多是这样的，不开光追，但 Lumen 全开啊。其实只要不跟光追对比，单看 Lumen 的效果倒也还不错。在 4K 分辨率下，这个画面当然是非常的清晰，体验也很不错啊。那再来试一下中端显卡好了，四零六零跑六十帧的画质。是什么样子呢？大概是长这个样子的。2 K DLSS 质量档，基本上是中高画质吧。这个游戏里最吃性能的呢，还是 Lumen 全局光照，所以我们会降到中档，来保证一定质量的前提下，性能会好很多。这样的画质还算不错。毛发我们也别开得太高啊，尤其是打一些毛多的敌人，或者是放猴子的时候，就特别影响性能。A 卡的6 7 5 0 GRE 我们也试了一下，这个2 K 百分之五十 TSR， 其他的设定和4060一样，前两张的场景帧数表现是更好的，不过第三张的雪地啊反而帧数掉了不少，这个性能受到了不少影响、啊、不知道你觉得这个 TSR 超分的效果怎么样？画面上的损失能不能接受得了呢？反正这个级别的中端卡玩黑神话，最终也算能有一个观感还行的画质啊。再来试一下真正的老将 GTX 1060， 我们开1 0 8 0 P 百分之五十 TSR 最低画质啊，其实也很难全程都跑到60帧啊，只能平均接近60帧，凑合凑合完了。那还在用1060的朋友应该也不介意稍微掉点帧吧？那这么低的分辨率加最低画质，观感还是有一点丑陋的。我觉得影响最大的是阴影啊，就不应该开低的，开低之后这个阴影很多地方就直接消失了。再加上错误的环境光遮蔽啊，就会导致一些非常难看的闪烁，其实完全破坏了制作组的美术意图啊，这个画面表达都是错的。所以有条件的话，优先把阴影开到中，观感会好很多。那 RX 5 8 0就是在1060这个基础上高个几帧，跑出来的画质应该也就是这样啊。包括7 8 0 M 核显玩呢，也就是这个画质，可能帧数比1060低那么一点啊。那么游戏里提供的三种超分技术。低配的显卡到底该用哪一种呢？啊，其实我们也看了一下，对于极低分辨率的场景 ，TSR 是远好于 FSR 的。你可以看到打架的时候，这个 FSR 会使怪物的边缘形成一团模糊啊，这会让你很难精确的判断敌人的轮廓和位置，甚至是有一点影响战斗手感的。TSR 下的战斗场景明显就更清晰。那 XESS 其实也还行。那如果你是掌机用户啊，我会更建议你开 XESS。即便是用 AMD 核心的掌机啊，你就看这个 Steam Deck 玩开场的这一段啊 ，TSR 和 FSR 的角色闪烁都是挺影响观感的。XESS 至少还能够保持人形啊，清晰度可能也并不高，但好歹尾影没有那么严重啊。更多档次的显卡建议跑什么画质啊？我们是总结成了一个表格，放在了简介里，内容会陆续更新，大家可以参考一下啊。与此同时，应该也有不少同学关心 PS 5的表现吧？哎，游戏一上线，我就在 PS 5上试过了，还和小伙伴们一起逐帧放大鼠毛来看一看它的表现怎么样啊 ？PS 5甚至要比 PC 更快的进入游戏啊，因为它不需要编译着色器啊。那目前呢 ，PS 5是提供了性能、均衡和画质。三种模式，性能档的渲染目标是1 0 8 0 P 6 0帧。对于这样一个动作游戏来说呢，我自然是推荐你开性能档的。但是我玩了一段时间的 PS 5版呢，就感觉，嗯，有中高配 PC 的同学，咱们还是尽量在 PC 上玩好了啊。通常 PS 5游戏都会采用动态分辨率来提供更平滑的帧率，但黑神话的性能模式是没有使用任何动态分辨率的，它是全程1 0 8 0 P， 哪怕掉帧也完全没有降。过分辨率，那不知道是还没调呢，还是为了保画面
刻意这么干的啊。PS 五版的画质是比较接近 PC 的中画质，单论静态画质呢，姑且不算差。但目前最大的问题啊，就是它用了 FSR， 超分的设定是没有办法改的，又会造成很严重的拖影和闪烁问题啊。整个画面一动起来就会特别的糊，包括游戏里的河流，哎，你看这个都已经处理的很难看清了。帧率方面，哪怕开了性能模式 ，PS5 也稳不太住 1080P 全程60帧啊。像开场的这种大场面，很容易就会掉到40多帧。比较高负载的过场，或者是打架激烈的时候，还是会有明显掉帧的。倒是第一章进入游戏之后呢，帧率是稳定了不少，多数场景还是可以保持住60帧的。那我个人是倾向于用动态分辨率来解决掉帧问题的，毕竟性能党的人就是为了全程流畅嘛，对吧？其实，在 IGN 发布第一个 PS5 演示的时候，我觉得动作实在是很糊啊，以至于让人感觉像是插帧了一样啊。但 PS5 实际逐帧看下来，应该是没有使用插帧技术的。60帧确确实实就是60帧。那不知道游客接下来会怎么优化这个 PS5 版本啊？如果换一种超分算法，我觉得会好很多啊。那再来讲讲另外两个模式，均衡和画质。这个均衡模式非常的幽默啊，它还是锁在1 0 8 0 P 上，那画质也没有比性能模式好多少。上限还是60帧，但实际上的帧数是要比性能模式更低的。那给我感觉就是先做了选项，但还没有怎么适配过啊。而画质模式是锁30帧的，并且画质模式啊是做了动态分辨率，目标是1 6 2 0 P 的分辨率。在负载不高的时候，确实可以达到这个数。但像开场的这种高压场景啊，就只剩下1 3 0 0 P 左右的分辨率了。并且，哪怕在画质模式下，它的超分依然用的是 FSR。反正我个人不喜欢在30帧下玩游戏。如果你非得用 PS 5玩的话呢，我是会选择性能模式的。有一点我得提到，就是《黑神话》目前游戏里还没有提供对 HDR 的支持。啊，这虚幻五本身是支持 HDR 的，但是不知道为什么游客没有开这个选项。HDR 对于画面表现力的提升是巨大的，尤其是对于那些用着高端屏幕或电视玩游戏的同学，哎，这个我觉得还是有必要通过更新来支持的。至于游戏本身的一些玩法方面呢，我不是游戏 UP 主，我就不做太多评价了，只能说真的是挺好玩的啊，但是难度也是挺高的啊。大家要是被哪个 BOSS 卡住的话，啊，可以免费洗脸去尝试不同的法术啊，不同的棍式，对吧？尝试各种样的打法，以及啊，把前面的这些地图都给探索透，尽可能提高练度，升级武器、葫芦和属性，就可以让你轻松很多啊。那我自己也是在第二章的黄蜂大圣这里卡了蛮久的，但是换了一换棍式，把练度拉上去之后。呢。呢，也是顺利打过了啊，反正就祝大家顺利度过这个九九八十一难吧。好了，今天我们好好聊了一下黑神话的图形技术和性能。总的来说，黑神话绝对是称得上一场视觉盛宴啊。不说能不能拿年度游戏吧，至少我觉得它是今年最美的游戏啊。作为一个一百多人的小团队，游客能够驾驭这么一个高技术力的三 A 项目，还是很让人印象深刻的。至于性能优化问题呢，是意料之中的存在吧，但好在也没有严重到大家玩不了的程度。低配至少是能够正常运行在过得去的画质上的。我觉得得感谢这几年的超分技术的迭代啊，要是没有 DLSS、TSR、FSR 这样的技术呢，很难想象这个游戏会做成什么样啊。万事开头难吧？对于游客来说，能把黑神话憋出来都非常不容易了。我们就继续期待，经过这一次技术上的磨砺，这个团队后面会给我们带来什么样的惊喜吧？那如果你觉得这一期节目的干货足够多的话，一定要长按点赞，一键三连，也别忘了关注我们极宽频道啊！那我们就下次再见啦，拜拜。